ഇതൊക്കെ സംബന്ധിച്ച് ഈ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യരുടെയിൽ ജനസംഖ്യ വർദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ സാമ്പത്തികമായി ഉയർച്ചയുള്ളടുത്ത് എങ്ങും പിന്നെ കുട്ടികൾ കൂടുതലില്ല കുറവാണ് അവരെല്ലാം നിയന്ത്രിച്ച് സുഖലോലുപരായി കഴിയുമ്പോൾ ഈ പാവപ്പെട്ടടത്താണ് ഈ കുട്ടികൾ കൂടുന്നത് പട്ടിണിയിലേക്ക് പോകുന്നത് സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജഡ്ജ് കെ ജി ബാലൻ സാറിൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് എത്ര മക്കളാണ് ഉള്ളത് അവർ ആ അമ്മ വളർത്തില്ല ഒമ്പത് മക്കളായി അവർ എത്തിച്ചില്ല എത്തിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് അത് ഇവർ ആരെങ്കിലും ഈ പറയുന്ന സർക്കാരാണോ ഈ ടാക്സ് കൊടുത്തവരാണോ അവരെ എത്തിച്ചത് അവർ ഒമ്പത് മക്കളെ പ്രദേശിച്ച് അമ്മ സുഖമായിട്ട് ഒമ്പത് മക്കളെ പഠിപ്പിച്ച് ഉന്നത സ്ഥാനത്ത് എത്തിച്ചു അത് ഇനിയും അമ്മമാർ പ്രസവിച്ചാൽ ഇനിയും എത്തിക്കും അത് ഭൂമിയെ ദൈവത്തിന് അത് ഒരു മനുഷ്യൻ പിറക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ദൈവം തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് കൃത്യമായി നടക്കുകയും ചെയ്യും അത് ഭൂമിയിൽ ഇരിക്കാൻ സർക്കാർ ടാക്സ് കൊടുക്കുന്ന സർക്കാരോ അല്ലെങ്കിൽ പറയുന്ന എം എൽ എ എം പി ഒന്നും തീരുമാനിക്കുന്നതല്ല അത് നടന്നിരിക്കും കൃത്യമായി കേരളത്തിലെ ജനസംഖ്യ രണ്ടായി പരിമിതപ്പെടുത്തണം എന്ന ആരോഗ്യകരമായ ഒരു നിർദ്ദേശമാണ് കമ്മീഷൻ ഇപ്പം മുന്നോട്ട് വെച്ചിരിക്കുക ഇത് ഗവൺമെന്റ് അടിയന്തരമായി നിയമപരമായി നടപ്പിലാക്കണം എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം എന്ന് മാത്രമല്ല ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തിനും ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും കേരളത്തിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന ഈ നിയമപ്രക്രിയ ഒരു മാതൃകയായിരിക്കണം എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബില്ല് വരുമ്പോൾ ഈ ബില്ലിൻ്റെ പുറകിലുള്ള ആദ്യത്തെ ബില്ലും കൂടെ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം ആദ്യത്തെ ബില്ലിലെ നിർദ്ദേശം എങ്ങനെയാണ് രണ്ടോ അതിലധികം കുട്ടികൾ ജനിച്ചാൽ പതിനായിരം രൂപ പിഴ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് മാസം ജയിൽ അത് എതിർപ്പ് വന്നപ്പോഴാണ് മാറ്റിയിട്ട് ആനുകൂല്യങ്ങൾ നിഷേധിക്കുന്നു എന്തായാലും ഇത് മനുഷ്യാവകാശ നിലയിൽ കടന്നു കയറ്റേണ്ട ഇനിയിപ്പോൾ ബുക്കിരിപ്പുണ്ട് അതിൽ പതിനാറാം കണ്ണിക പറയുന്നത് കുടുംബം സ്ഥാപിക്കാൻ ഭാര്യയ്ക്ക് മാത്രമല്ല ഭർത്താവിനും ഭാര്യയ്ക്കും ഒരുപോലെ അവകാശമുണ്ട് കാരണം ഈ നിയമം വന്നപ്പോൾ എൻ്റെ ഭാര്യ പറഞ്ഞൊരു വാക്ക് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ഞാൻ വീട്ടിൽ ചെന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് മൂത്തത് മോനാണ് രണ്ടാമത്തെ മോളാണ് ഞാൻ ചെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടു നമ്മൾ ഇനിയും മക്കളെ വളർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു കാരണം ഞാൻ അധ്വാനിക്കുന്ന ഭർത്താവാണ് അധ്വാനിക്കുന്ന അപ്പനാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മദ്യപിക്കാത്ത അപ്പനാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എൻ്റെ ഭാര്യ പറഞ്ഞതാണ് മൂന്നാമതൊരു കുഞ്ഞ് ജനിച്ചാൽ മൂന്ന് മാസം ജയിലിൽ കിടക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പോയി കിടക്കാം ഞങ്ങൾക്കിപ്പോൾ മൂന്നാമത് കുഞ്ഞ് ജനിച്ചു പക്ഷെ ഒന്നല്ല ദൈവം തന്നത് രണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രസവത്തിൽ ഒന്നിലധികം കുഞ്ഞുങ്ങളെ രണ്ടോ മൂന്നോ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ദൈവം തരികയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്ത് ശിക്ഷ ഇവർ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നു the difference ambience of a hotel comfort of a home value for money each unit with living cum dining room and fully furnished kitchen enjoy exciting moments of your life with star homes apartment hotels in kuchin star homes apartment hotels kuchin sangathi sheriya സ്വർണം വാങ്ങുമ്പോ എന്തൊക്കെ നോക്കണം ബി ഐ എസ് ഹോൾമാർക്ക് മുദ്രയുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം ലേറ്റസ്റ്റ് ഡിസൈൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം മേക്കിംഗ് ചാർജ് കുറവാണോ എന്ന് നോക്കണം എന്നാൽ ഞാൻ ഒന്നേ നോക്കാറുള്ളൂ ജൂലറി ഫ്രാൻസിസ് അലുക്കാസ് ആണോ എന്ന് മാത്രം ഫ്രാൻസിസ് അലുക്കാസ് ബി ഐ എസ് ഹോൾമാർക്ക് ചെയ്ത നയൻ വൺ സിക്സ് ആഭരണങ്ങൾ മാത്രം വിൽക്കുന്നു ഏറ്റവും പുതിയ ആഭരണ ഫാഷനുകൾ ഏറ്റവും ആദ്യം അവതരിപ്പിക്കുന്നു മറ്റാർക്കും നൽകാനാകാത്ത കുറഞ്ഞ മേക്കിംഗ് ചാർജ് മറ്റൊന്നും നോക്കണ്ട ജൂലറി ഫ്രാൻസിസ് അലുക്കാസ് ആണെങ്കിൽ തലമുറകൾ കൈമാറിയ കൈപുണ്യവുമായി മോലൻസ് ഗ്രൂപ്പ് കാഴ്ചവെക്കുന്നു പാരമ്പര്യത്തിന്റെ ഒറിജിനൽ രുചിയുമായി വിജയ് അച്ചാറുകൾ വിജയ് പിക്കിൾസ് പാരമ്പര്യത്തിന്റെ ഒറിജിനൽ രുചി ഇപ്പോഴല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു എന്ന് വെച്ചാ റിട്ടയർമെന്റ് ശേഷം ആരോഗ്യം കാണില്ല വരുമാനം അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും ചേട്ടാ വിലക്കേറ്റം കണ്ടില്ലേ ഇന്നത്തെ പതിനയ്യായിരത്തിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഒരു ലക്ഷം കിട്ടിയാലും തകയില്ല അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാ നിങ്ങളുടെ പെൻഷൻ എമൗണ്ട് എക്സാക്ട്ലി എത്രയാണെന്ന് അറിയൂ ഫോൺ ചെയ്യൂ വൺ എയ്റ്റ് സീറോ സീറോ ടു സീറോ നയൻ നയൻ സീറോ നയൻ സീറോ ഏഗോൺ റെലിഗർ പെൻഷൻ പ്ലാനിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യൂ എല്ലാ മാസം കുറച്ച് കുറച്ച് നാളെ നേരിട ഇന്നലെ തയ്യാറെടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ എന്താവും ചെലവ് കുത്തനെ വരവ് ലീവ്
അഡ്വക്കേറ്റ് ശിവൻ മഠത്തിൽ ആ ഡ്രാഫിൽ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഇത് ലംഘിക്കുന്നതിന് പ്രാദേശികമായോ മതപരമായോ കാരണങ്ങൾ പറയാൻ അനുവദിക്കുന്നതല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാവുന്ന പോലെ വളരെ സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് ഒതുങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ കേരളത്തെ പൊതുവായിട്ട് ഒരു ഹെൽത്തി സൊസൈറ്റി എന്നുള്ള ഒരു ആസ്പെക്റ്റിൽ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എവിടെയാണ് ഈ നിർദ്ദേശത്തെ ഇപ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു ചർച്ചയുടെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ തന്നെ സ്വാഭാവികമായും വരാവുന്ന എതിർപ്പുകളെ കുറിച്ചുള്ള സൂചനകൾ ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു എങ്ങനെ ഒരു ഹെൽത്തി സൊസൈറ്റി എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റിൽ ഇത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യും എതിർപ്പുകളിലൂടെയാണ് മനുഷ്യൻ്റെ പുരോഗതി അനുസ്യൂതമായി വളർന്നു വന്നിട്ടുള്ളത് ആ എതിർപ്പുകളെ അതിജീവിക്കുവാനുള്ള ശക്തി ആ സമൂഹത്തിന് തന്നെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ എതിർപ്പുകൾ എന്നല്ല പറയേണ്ടത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സഹോദരന്മാരും നമ്മുടെ പിന്നെ സഹോദരിയും ഒക്കെ പറഞ്ഞത് വ്യക്തിപരമായ അവരുടെ വീക്ഷണങ്ങളാണ് ആ വീക്ഷണങ്ങൾ മൂന്ന് തരത്തിലാണ് ഒന്ന് സാമൂഹ്യപരമായ വീക്ഷണങ്ങൾ മതപരമായ വീക്ഷണങ്ങൾ വ്യക്തി വീക്ഷണങ്ങൾ ആ വീക്ഷണങ്ങളോട് അതിനെ കാണുന്നു മാത്രം പക്ഷേ നിയമം ഒരിക്കലും ബഹുമുഖ വീക്ഷണങ്ങളല്ല സ്വീകരിക്കുന്നത് സമൂഹത്തിനുള്ള ഒരു വീക്ഷണമാണ് ആ ഒരു അർത്ഥത്തിൽ ഒരു നിയമം ലംഘിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അത് മാതൃകാപരമായി ശിക്ഷ എന്ന നിലയിൽ അതിനെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണം ഈ പരസ്യമായി സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്ന ഇരുന്നൂറ് രൂപ മുന്നൂറ് ഫൈൻ അടിക്കാൻ സർക്കാരിന്റെ പൂർണ്ണമായി പറ്റാത്ത ഈ നിയമത്തിന് ഒരു ഭാര്യ ഭർത്താവുമായി ബന്ധം പുലർത്തുന്നത് എങ്ങനെ നിയമം നടപ്പിലാക്കാൻ പറ്റും ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ ന്യായാധിപ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആയിട്ടുള്ള ശ്രീ കെ ജി ബാലകൃഷ്ണന്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഒൻപത് മക്കളുണ്ടായിരുന്നു അവർ വളർന്നില്ല സന്തോഷമുള്ളയാൽ നിങ്ങൾ ആ ലേഖനം വായിച്ചപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യം നിങ്ങൾ മറന്നുപോയി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അമ്മ ആ ഒൻപത് മക്കളെ വളർത്തി വിദ്യാഭ്യാസം നൽകി സാമൂഹ്യ സുരക്ഷിതത്വം ഏൽപ്പിച്ച് ഈ തലങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുവാൻ ആര് അവരനുഭവിച്ച വിഷമതയും ബുദ്ധിമുട്ടും നിങ്ങൾ മറന്നു പോകുന്നു ഒന്ന് രണ്ട് സ്വീഡനെ പോലെ നോർവേ പോലുള്ള കൺട്രീസ് ഇപ്പോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ദേ ആർ ഗിവിങ് അവർ ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് കൊടുക്കുകയാണ് കാരണം അവിടെ ആളുകൾ വളരെയധികം കുറഞ്ഞുപോയി അപ്പൊ ഇതൊരു നാച്ചുറൽ സൈക്കിളാണ് അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞു വരുന്ന കാര്യത്തിൽ ഫാമിലി പ്ലാനിങ് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് വി ഷുഡ് പ്ലാൻ ദ ഫാമിലി നല്ല രീതിയിൽ പ്ലാൻ ചെയ്യണം അത് ഓരോ ഓരോരുത്തരുടെയും ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഒന്നിച്ചിരുന്ന് അവലോകനം ചെയ്ത് അവർക്ക് നല്ല കൗൺസിലിംഗ് കൊടുക്കണം അങ്ങനെ വിചാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അംബാനി റിലയൻസ് അതുപോലുള്ള വൻകിട കുത്ത കമ്പനികൾക്ക് എത്ര മക്കളെ വേണം പ്രസവിക്കാൻ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഈ അടുത്ത ഒന്നോ ഒരു പതിറ്റാണ്ടിലധികമായിട്ട് ഇതിനെതിരായിട്ട് നേരെ തിരിച്ച് ഇതിന് അനുകൂലമായിട്ടാണ് നേരത്തെ വന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഇതിനെതിരായിട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് വരാനുള്ള കാരണം എന്താണ് ഒന്ന് പ്രധാനമായിട്ടും ഇന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടായിരിക്കുന്ന ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള ഒരു ഭീതിയുണ്ട് ആ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ ഇന്ന് ഭയങ്കരമായ അരക്ഷിതാവസ്ഥയിലാണ് അത് നമ്മൾ അംഗീകരിച്ചേ മതിയാവും ഒരു ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യം നമ്മളെ ജനാധിപത്യവും സെക്യുലറിസവും ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന രാജ്യത്ത് ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് അവർ പരിഭ്രാന്തിയിലാണ് അല്ല പറഞ്ഞ സഹോദര വളരെ ശക്തമായ പരിഭ്രാന്തിയിലാണ് ഒരു മുസ്ലിം പേരുള്ള ഒരാൾക്ക് കമല ഹാസൻ എന്ന പേരുള്ള ആൾക്ക് വിമാനത്തിൽ കയറി പോകാൻ കഴിയുന്നില്ല നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും ഹസൻ എന്ന പേര് കാരണം ഭയങ്കരമായ സെക്യൂരിറ്റി ചെക്ക് പിന്നെ ഞങ്ങൾ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലെ കമലഹാസൻ തന്നെ പറഞ്ഞ തമാശയുണ്ട് പർപ്പസ് ഓഫ് പർപ്പസ് ഓഫ് വിസിറ്റ് ഷൂട്ടിങ് എന്ന് എഴുതിയിരുന്നു പുള്ളി സിനിമ ഷൂട്ടിങ്ങിന് പോയതാണ് അപ്പം ഇത് ഇത്തരത്തിൽ ലോകം മുഴുവനും ഉണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ അത് ഭീകരമായുണ്ട് ഈ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള ഈ ഒരു പരിഭ്രാന്തി മറ്റൊരു തരത്തിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാകേണ്ട ജനസംഖ്യാ വർധനവിന് വേണ്ടിയുള്ള വലിയൊരു പ്രചരണം ഇന്ന് നടക്കുന്നുണ്ട്